بالاخره د پاکستان ملی اسامبلی یا ولسی جرګې هغه پریکړه وکړه چې توقع نه کېدله د آزاد قبایل په حق له دوی د محکومیت پریکړه وکړله آزاد قبایل یې د خیبر پختونخوا په حالت کې ورګډ کړله او تر دې وروسته د پاکستان تر قانون لاندې د هغوی د پوځ تر حاکمیت لاندې به دوی دغه سیمې اداره کیږي دا هغه څه چې توقع نه کېدله او دا د افغانستان د پاره د پښتنو د پاره کوم چې کرښې دواړه غاړو ته پراتلې او خپله د قبایلو د پاره واقعا یوه لویه سیاسي ضایع ګڼل کېږي او یو لوی سیاسي یو لویه سیاسي توطیه هم ګڼل کېږي افغان حکومت که سم لک په ځان سره غبرګون وښوده ولې ویلې چې د افغانستان له مشورې پرته د قبایلو په حقله هر ډول پریکړه مشروعیت نه لري او عملي نه ده همدارنګه دوی دا هم ویلي دي چې حد اقل باید د قبایلو له مشرانو او استازو سره هغه چې اوس تر جنګي محیط لاندې دي په یو امن فضا کې او په داسې یو فرصت کې چې هلته واقعا ثبات او حاکمي د هغوی سره مشورې او د هغوی سره د اجماع په رڼا کې که دا پریکړه وشي نو ممکنه ده کنه پرته له هغه دا پریکړه عملي نه ده د پاکستان د نن او د پښتنو ځینې ګوندونه هم چې دي په بېلابېل نظریاتو دي محمود خان اڅکزي مخالفت کړی دی ولې ځینې نورو ګوندونو بیا موافقت ښودلې او داسې ګڼلې ده چې ګواکې دا د پښتنو د پیوستون دپاره او د یو ځای کېدو دپاره یو ښه اقدام دی ولې دې خوا په افغانستان کې غبرګون شدیدن پر وړاندې منفي و حکومت د قبایلو چارو وزارت او همدارنګه نور ټول هغه مدني او سیاسي او قومي ادرسونو غبرګون ښودلې دی دوی دغه د حقوقي حالت بدلول د نولس سوه یوویشتم کال دغه تړون چې د برتانوي هند سره افغانستان کړی و دا هغه ټول خلاف ګڼي او دا کار د پاکستان لوري په خپل سر تر سره کېدل یې واقعا یو جابرانه اقدام ګڼي خو مهم مسله دا ده چې بالاخره پاکستان دا کار وکړ تا خو دا کېدله چې پاکستان ډېر زیات منزوي دی پاکستان تر فشار لاندې دی پاکستان خپل منځي ډېرې زیاتې ستونزې لري د منظور پښتین حرکت هم شروع شوی د هغه په وړاندې او نور ډېرې مسلې به وي چې شاید پاکستان واقعا تر فشار لاندې ووسي ولې کله چې پاکستان دغسې یوه پریکړه کوي دا هر څه د توقع خلاف کېږي پاکستان د دغه پریکړې جرعت څنګه وکړ د پاک د کرښې اخوا ته او دې خواته د پښتنو مسولیت څه دی هغه ګوندونه چې اخوا ته دي هغوی به دې پر وړاندې څه وکړي هغوی چې توافق ښودلی د هغوی اراده څه ده او د افغان حکومت دغه عکس العمل به نتیجه ورکړي او کنه سلام وختم خیر ته او دو بحثونه خپرونه زه میرویس ته نګزار ته وړاندې کوم درې محترم مېلمانه په همدې مسله را سره بحث وکړي سیاسي شنونکی او لیکوال ښاغلی عصمت قانع د قبایلو په چارو کې د پخواني ولسمشر سلاکار ښاغلی شهزاده مسعود او حقوقي کارپو ښاغلی سعید حبیب هاشمي په خیر راغلی خیر راغلاست قانع صاحب پاکستان په دغه مقطع کې دا پریکړه کوي تصور نه کېده چې پاکستان د ټولو هغه سیاسي بوختیاو سره او هغه فشارونو سره چې دی ته اوس تر لاندې دی دوی دې دغه مسلې ته پام شي او دا اقدام دې وکړي د پاکستان د دغه اقدام تر شا هدف څه کېدای شي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو اورېدونکو لیدونکو ته سلام مېلمنو ته سلام تاسو ته سلام زه فکر کوم چې د پاکستان په تاریخ کې دغسې غیر مقبولې فیصلې په هغه وخت کې کېږي چې د پاکستان په وړاندې یوه ډېره ستره دسیسه موجوده وي په پایپ لاین کې یا د پردې شاته دا هم یو دغسې فیصله وه چې پاکستان غواړي د بحران خوا ته نور ونږدې کړي او دا زموږ سیمه د بحران نه یو سره طبعي وګرځوي په قانوني لحاظ یا په حقوقي لحاظ یا په سیاسي لحاظ د دې فیصلې یا د دې پریکړې عواقب د پاکستان لپاره څه خیل کېدای شي دا بېله خبره ده خو د پاکستان دا جرأت یا فیصله د پاکستان دا دغه چې د یو ختم شوې اسامبلې چې هغه هم تقریبا درې ورځې پاتې دي یو قانون ګزاره جرګه چې عجولانه پریکړه ده ولې کوي یې څه غواړي زه فکر کوم چې دې غوښتل دا ده چې پاکستان دغه سیمه کې نور هم تشنج زور واخلي کړکېچ زور واخلي اکثره وخت په پاکستان کې داسې دی اوس ګوره زه تاسو ته خبره کوم د ډاکې ډاکې باندې دې پوځ کشي او هلته دې جنګ پریکړه د یو پاکستان په ډېر ضعیف حالت کې وشوله پاکستان په داسې ضعیف حالت کې و چې هېڅ یې ځان خپل دغه نه سوی ځان سره سمبالولی خپل بیوروکراسي یې نه سوی سمبالولی خپل سرحدونو باندې نظارت نه سوی کولی د ډاکې پریکړه یې ورباندې وکړه او ډاکې سقوط وکړه او بنګلادېش رامنځته شو په نولس سوه نهه نوي کال کې پاکستان ډیموکراسي یو دغه اخیستې وي پاکستانیانو لږ څه یعنې کېدای شو چې پاکستان یو باثباته مرحلې ته داخل شي په همدې وخت کې پاکستان کوشش کوي چې نړۍ نړۍ سره لاره جوړه کړي خو بیا په پاکستان باندې د کارګل دغه راله مرحله راله او پاکستان لاړو د یو پوځي حکومت وستونې ته ور ټېل شو 
او دلته لولو ډمامه جوړ شو د 911 وشو لا غزه د مشرف حکومت او پر قبایل لشکر کشی او دلته جګړه او په افغانستان لشکر کشی او وی نیو ډز ان ز فکر کوم سیدا دی او ډی دی لوی پاجه ټول دا باور له حتا هلته دی او ډی دی لوی پاجه پیلام ده د دا ز خبر کوم هم دا وای محمود خان څه ځایم وای دا باور شته تاسو خو دا وای مجدا خطرناک پریکړه دا او دا خ نتیجه نه شي درلو دلې کل چې پاکستان پوهیږي چې دا دوی ته خطرناک کیدل شي کل چې پاکستان پوهیږي چې واقعا دا به یو بل لوی حرکت یو پیلام او اوس چې دوی پروړان دی بی ولې دا غسې اقدام وکړي ګوره ز ز فکر کوم سی په پاکستان کې یو ډول لابی ده پاکستان هیڅ کله یو مستقل شتیت نه ده لکه موږ چې اوس په مشکلات وخت ته یو زم دا نوان چې دلته کابل یو مستقل دغه کې تصامیم نیولی شي په کابل کې هم دغه سې اسلام آباد هم مستقل تصامیم نیسي نیولی په اسلام آباد کې بدبختانه بدبختانه یو داسې لابی ده چې په قصدي توګه پاکستان د اور هغه محراق ته ور غورځي چې بیا یې د بچ کېدو امکانات نه وي زه زه په دې باور باندې یم چې پاکستان د تجزیې په خوا روان دی پاکستان د د او یو یو ډېره شعوري لابی الته لګیا ده چې پاکستان د ډېرو غیر مقبولو پیسلو د نامنلو پیسلو د کرک جنو پیسلو د ناخوښو پیسلو په اساس باندې داسې د بحران واغه غه غه دغه ته عم ته ور واچوي چې بیا یې د پاکستان د بچاویدو امکان نه وي او دا په قصدي توګه کې دا په قصدي توګه کې دلته خو ګوره پاکستان کې فیصلې داسې نه دي چې پاکستان کې یو فیصلې د ملي و پاک پر بنسټ باندې د یو یو ډېر قوي شعور په وسیله کېږي په پاکستان کې فیصلې انټلیجنټ دغه کوي چې نه پاینټونه دي الته انټلیجنټ پاینټ الته انټلیجنټ پاینټ دلته آی ایس آی د او ایم آی د او بل د او بل د او اته انګریزي استخبارات دي امریکایي استخبارات دي ترکی استخبارات دي روسي استخبارات دي او ده او پاکستان هم دغه ده پاکستان فقط د یو کرایي کمپ دی خلک ځان ته تروریستان په کې روزي ځینې خلک توتیان په کې روزي څوک ډوزماران په کې روزي څوک مولایان په کې روزي څوک تبلیغیان په کې روزي یو 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 دغه د باغیواش ده او هر مملکت راځي د ځان لپاره خپله دغه په کې روزي او ده یعنی د یو ملي ارادې که چېرته پاکستان د خپلې ملي ارادې یا د خپلې ملي واکمنۍ پر بنسټونو باندې ولاړې پالیسیانې درلودې دغسې غیر مقبوله دغسې نامنلې فیصله په داسې اساس وخت کې په داسې اسامبله باندې یا په داسې یو قانون ساز پارلمان باندې چې د هغې د انتخابي میډیټ په کټ درې ورځې پاتې دي سبا ته خلاصېږي نن باید هغه برخواست شي یعنی درې ورځې وروسته په یو داسې ناچله پارلمان باندې داسې پرېکړه کول دا خپله باندې د دې معنا ورکوي چې پاکستان فیصلې د پاکستان د بچاویدو یا د پاکستان د ساتنې پر بنیاد نه بلکې د پاکستان د ډېره منه هغه خلک یې چې غواړي پاکستان له منځه سلامت اوسئ ښاغلی مسعود د پاکستان دغه جابرانه پرېکړه څومره ممکنه ده یو څه موږ تصور کوو لکه اوس افغان حکومت ویلي چې دا عملي نه ده د افغانستان سره مشورې پرته د قبایل د اجماع پرته موږ همېشه په همدې توقع چې دا عملي نه ده دا ممکنه نه ده سیمه خاردار راغی پر ډیورنډ وغزول شو لا هم توقع لرو چې دا عملي نه ده دا ممکنه نه ده دا د اوس د قبایل په هکړه دا پرېکړه وکړله همدارنګه ډېرې نورې پرېکړې داسې پاکستان وکړه چې هغه عملي شولې او د موږ په زیان د پښتنو په زیان د افغانستان په زیان او حتی د سیمې په زیان ولې یو ځل بیا څومره تا وخو کېدای شي چې بیا هم ووایو چې د قبایلو پاکړه د پاکستان دغه ظالمانه پرېکړه د عملي د عمل د عملي کېدو وړ نه ده او دا به عملي نه شي دی که افغانستان توافق نه لري دی که خپله قبایل توافق نه لري دوی به دا کار وشي کړی که نه بسم الله الرحمن الرحیم ستانکزای صاحب سلام تاسو ته او قانع صاحب ته او ورور ته ټولو کتون کوي دونکو ته سلامونه او نیکې هیلې زه فکر کوم چې د ډېر مودې را په دې خوا ستانکزای صاحب چون زه د جهاد په دوران کې د ما مهاجرت په پاکستان کوم بیا زه په داسې یو سیمه کې چې هغه قبایلي سیمه وه که څه هم د مسعود سیمه نه وه د وزیر وه په میرانشاه کې مې ټول مهاجرت ژوند هلته تېر کړی ده ما ته ښه په یادي جناب ستانکزای صاحب چې په هغې وخت کې هم ما د مخه هم د قانع صاحب ته دا خبره اوس په دا لاره باندې وکړله یو تعداد ملکان و هلته په شمالی وزیرستان و جنوبی وزیرستان کې چې دا هغه د کرایي ملکانو د پولیټیکل ایجنټ چې همېشه باید د حکومت پلوی باندې خبرې کولې اما یو تعداد دغسې خانان و ملکان و چې هغه مردمي خلک و په هغه وخت کې هم ماته ښه په یادې دا خبره یو وخت کې را جګه شوله چې شمالی وزیرستان دی د بنو سره د بنو د زلو سره باید وتړل شي دلته باید پولیسي زیاتي نور دغه ټوپک و ټوپک سالارۍ باید نه او همدغه شان جنوبی وزیرستان چې مرکز واڼه ده دا د دې ټانګ سره هغه پیدا کړي د دې لپاره لږ څه کمپاین په هغه وخت کې د پاکستان سرګرې ادارې آی ایس آی دغه کار وکړ اما په حقیقت کې چون ولسونه وو قوم وو 
د دې په مقابل کې ډېر شدید اکثره معلوم خو ده چې دا موږ هېڅ کله هم نه شو منلی چې موږ یا شمالي وزیرستان د بنو سره وتړو او جنوبي وزیرستان هم د ټانګ سره وتړو کله چې د طالبانو حکومت سقوط شو او دلته معقت اداره راغله ستانک ځای صاحب دا قبایل په ډېره لیوالتیا سره د سې په 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 سلګونو سلګونو کسان به هم د شمالي او هم د جنوبي وزیرستان راتلل او دلته به خپل ملاتړ د دغه وخت د حکومت سره کاو د دغه ټول په ناستو کې ما خپل حضور درلوده چې د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کری سره به دوی دې د ودې درلوده کله چې دا رافت آمد ډېر زیات شه او هلته بیا په وخت زمان سره د افغانستان د حکومت مخالفین هم ظهور پیدا که په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه ملکان چې د دغه اف سی آر قانون په هیڅ صورت نه مانه دغه په شکل د اشکالو باندې زه به اوس یو یو د دوه درې نومونه درته واخلم ملک مرزا علام خان یې ورته ویلي په وزیرو کې تر دنه مشر او پیاوړی مخاور سړی بیخي په جنوبي وزیرستان کې نه و دا یې په شکل د اشکالو باندې د منځه یوړ حتی د ده زوی لرې د تانه لرې د تانه فاروق ډېر یو زلمی تعلیم یافته ځوان و دا کابل ته راغی دا هم چې بېرته لاړ دا هم په شکل د مرموز باندې ووژل شو دغسې شاه عالم خان چې ډېر یو مشر سړی و دا په دغه شکل دغسې د مسعودو په قوم کې ډېر قوي قوي مشران و چې په شکل د مرموز باندې دوی د منځه لاړل په هر ترتیب په دغه یوې لسیزه کې د مو قبایل خصوصا شمالي او جنوبي وزیرستان زه درته وښیمه دا په شکل د اشکالو باندې وټاکول شو دومره که درته ضعیف شول چې اوس په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه بې وسه بې وزله خلک پراته دي چې نه توان د دې لري چې دې خوا ته راشي نه توان د دې لري چې فرض مثال د یا پاتې شي هغه په هر ترتیب د اوسنۍ کومه توطیه چې د پاکستان د حکومت د خوانه په مخ ولیدلې زما په اند باندې دا په دغه سیا حالاتو کې دغه شی اعلان وکړ چې دا به د خیبر پښتونخوا سره تړل کېږي چې موږ متاسفانه هلته ولسونه قومونه ډېر ضعیفه شوي دي او ډېر بې وسه شوي دي اما زه په دې باور او پرته له ضعف څخه هم ځینې ګوندونه چې توقع یې کېدل پیاوړي ګوندونه عکس العمل وکړي هغوی بیا هرکلی کړی دی هلته بیا ځینو ته دا دغسې یو ذهن پېچکاري کړی دی چې ورته وایي چې دا د پښتنو د پرمختګ دپاره د اصولي کېدو دپاره د حکومت د جوړولې دپاره یو ښه ګام دی پښتنو پیوستون دپاره یو ښه ګام دی او د دغه دلیل پر اساس یې یو شمېر قانع کړي دي او یا هم کاذب قناعت یې کړی دی او همدې باندې هغه شوي دي چې دغه ګام د پښتنو په ګټه دی او د سیمو په ګټه دی واقعا دغه ګام په خپل ذات کې هغوی ته څومره زیان لري خا د کې خوشاک نسته ده اوس کڅه هم محمد خان ات سګزی خپل عکس العمل خو یو وځه غو چې یعنی عکس العمل او زو امیدوار یم چې دغه نور سیاسي عذاب د پاکستان هم خپل عکس العمل وخی خصوصا چې په خیبر پښتونخوا کې دی یا بلوچستان کې چې دی اما په هر ترتیب دلته ولسونه پراته دي دلته قومونه پراته دي د دوی سرنوشت دغه عذاب سره تړلی نه ده دا آزاد خلکو نسبی آزاد قبایل و خپل قبایل و یعنی تروس رکی هم بله دا, 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 دا تروس پر خپل آزاد قبایل و دا, دا تصمیم دلو ممکنه دا وزیر سیب دلتا اوز بحث هم دا که گیچه ممکنه دا, دا لکه افغان حکومت و عملی نه دا معمولا دلته افغانستان کې په دغه سیمه کې په ټول میډیا کې لیکي دا خبرې داسې کیږي چې موقتا ګرمې وي موقتا اکثر لمنونه خود لیکي ولې هغه څوک چې کار کوي هغه خپله پرېکړه عملي کوي دغه پرېکړه به څومره ناخوالې خپله پاکستان ته وزېږي او په واقعي معنی به قبایل نور پښتانه او دې خوا خوا ټول دوی به اجازه ورکړي چې دا پرېکړه عملي شي دا کوم موقف چې زموږ حکومت نیولی زما په اند باندې دا مناسب موقف نه و موقف هغه موقف زه ته یې دوم لکه د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د هغه موقع په هغه وخت کې چې دی دیارلس کاله څوارلس کاله په واکمنۍ کې و هم موقف معلوم بو اوس هم موقف معلوم ده اوس مې دغه مسلې په هکله باندې دغه د حکومت موقف معلوم ده ویلي دي لیکن د حکومت موقف هغه سیب موقف چې باید لازمه وي تر اوسه یې نه ده هغه توقع مو سمه تر زما توقع دا ده چې په دغه طول دې څلورو پنځهو کالو کې تاسو اول وګورئ دا د ډیورن په کرغړنه کرښه باندې دا سیمې خاردارې چې تیر کړ تاسې پېږي چې اوس ټول سیمې خاردار شوی ده په دغه حساب کې بس ما زه په خولې هم خبرې وکړې په عمل کې هېڅ شی زما امید د خپل حکومت نه هم دا ده چې باید جدي او حقیقي موقع باید ونیسي دوهم په دې زه باور او یقین لرمه چې که نه وي او که سبا یې دا خو هغه خو قبایل به خپل تصامیم نیسي او په هېڅ صورت د پاکستان دغه ناولې پرېکړه به نه عملي نه او نه عملي ده ډېره منه کور ودان له اندازه ملرو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري
بیا هم خر اغلاس خاله هاشمی د افغان حکومت هم ویلی چې دغه حقوقي حالت بدلول چې کوم پنونه سره یو شکه تړون پر اساس د بریتانوي هند سره شي او یا دا واکن عملی هم نه ده مشروع پریکړه هم نه ده او په دغه برګون خو دلې دی د حقوقي اړخه نړیوال اصول پر اساس باندې هغه څه چې موږ په لاس کړو په دغه قضیه کې پاکستان حکومت څومره پر ناس دی دغه پریکړه پر اساس باندې او یا هم څومره دوی واکن د اصولو د قانون او د ټول نړیوال حقوق خلاف دلې دي حقوقي بحث کوو کو سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته او د شمشاه تلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم د نړیوال حقوق پر اساس باندې که بحث کوو د اول باید را شو ډیورنډ موضوع باید مطرح کوو په دې چې دغه وخت کې اووه ایجنسیانې او شپږ سرحدي منطقې یا چې اوس موږ د فاټا په نامه یادوو دا جز د ډیورنډ لاین اخوا ته پاتې شوي دي موږ نه حقوقي مشروعیت په نړیواله سطحه د ډیورنډ مطرح نه ده په دې چې هغه ډیورنډ موضوع خپل حقوقي ستونزې لري په دې خاطر د افغانستان حکومت هم همېشه دې موضوع نه دی نه ده منلې او د دې لپاره ښه قوي دلایل هم موږ سره موجود دي چې موږ دا باید ونه منو راځو دې پورې چې ډېره دا موضوع د حقوقي لحاظه نه څېړل کېږي ډېره دا موضوع سیاسي لحاظه څېړل کېږي په دې چې پرېکړه هم سیاسي ده کومه موضوع چې پاکستان مثلا په دوه سوه درویشت نفرو پارلمان کې دوی دې ته مثبت رای ورکړه صرف درویشت نفرو منفي رای ورکړه هغه احزاب چې د هغو نه ډېره تمه کېدله چې باید دې موضوع پاک چون دا یو قانوني تغییر د پاکستان په اساسي قانون کې د پاکستان اساسي قانون څلورمه ماده وایي چې که تاسو پارلمان صلاحیت لري مرکزي پارلمان چې که چیرې جغرافیه تغییروي نو اکثریت مطلق پر رای ورکړي صرف درویشت نفرو مخالف رای ورکړي د محمد خان اچکزي پارټۍ باید کاټ کړی یعنی رای منفي نه ده ورکړي باید کاټ هېڅ اشتراک نه ده کړی صرف محدود جمعیت علماء اسلام څو کسانو محدود ته منفي رای ورکړي دي نور اکثریت مثبت رای ورکړي یعنی حقوقي بیسې که د پاکستان د پاره درلو دلی یا د هغه حساب د پاره درلو به دغه د دوی په ملي اسمبلۍ کې باید د پاره مخالفت شوی بله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت چې کوم موضوع چې دا عملي نه ده عملي نه ده صرف ګفتار نه کیږي خبال ته چې پاکستان د موضوع شامل د اجندا شوی وای د افغانستان حکومت باید عاجل استراری کمیټې غونډه را وختي وای د امنیت شورا غونډه باید وختي د خپل سفیر باید پاکستان نه ایزار کړی وای دلته باید موضوع مطرح شوی د پاکستان سفیر باید هغه کړی وای وزارت خارجه کې ایزار کړی خپل خپل اعتراض باید ورته وړاندې کړی وای په عین حال کې دا موضوع د هغه اسناد پر اساس چې په نولس سوه یو ویشتم کې د برېټانیا پارلمان دغه موضوع په ارتباط باندې کړی دغه دا یې ویلي دي چې دغه منطقې یا دغه د فاټا سیمه دی په که هر نو حقوقي تغییر په دې جغرافیه کې رامنځته کېږي برعلاوې د قبایلو په مشوره د افغانستان د حکومت رضایت ورته اخیستل کېږي یو دویم د نولس سوه پنځه دېرشمې د راولپنډۍ د معاهدې پر اساس منې هر نو تغییر په دې سیمه کې بدون د مشورې او رضایت د افغانستان نه ممکن نه ده دواړه دغه معاهدې نقش شوي دي ښه که پاکستان دا دلیل لري چې په تر نولس سوه پنځه دېرشمې پاکستان وجود نه درلوده ولې نن چې تاسو دغه منطقې خپل خپلوي خو دا په اساس هماغه معاهدو رامنځته شوي دي تاسو ته پاتې دي تو یسی یعنی افغانستان حکومت خیلی قوی و قوکی قانونی دلائل زن تلیدی چی دی پا نیبای تکس لامال خود دلائل باید صرف دی باره چی منگی ویلامه صدا را که بویی چی دا عملی نده یا دا نکی یا دا نقص دا یا دا دا خلق و قوک نقص شیوی دی یا دا دا خلق و بانه ظلم دا استداد دا دا کفایت دی که خیلی اکس لامال باقا وقت که او چه دغه پریکړه شوې وه عاجل کابینې غونډه باید راغوښتې شي استراري غونډه باید راغوښتې شي پاکستان سفیر باید ازدار شوی خپل سفیر مو باید راغوښتی وه دلته او دلته مو ویل وایي چې د پاکستان حکومت ته زموږ قوي احتجاج وړاندې شوی دا هغه قانوني لارې دي بل دې ته راځو چې پاکستان ولې په دې ارسې کې یا په دغه مقطې زمانې کې ولې داسې پریکړه وکړه یو ته د مسایلو باندې دوستانو اشاره ورته وکړه پاکستان کې د کم د د پښتنو قومي تحفظ یا پی ایم ټي چې دا د منظور پښتین دا کم لړۍ چې راشروع شوه دا په یو نهه د پاکستان د حکومت ته د پاکستان هغه تمامی ترزی ته سوال نقطه را پیدا شو په دې چې په تیول د شپېته پنځه شپېته کلونو کې هیڅ وخت داسې تظاهرات یا داسې اعتراضات د پاکستان په حکومت پر وړاندې نه رامنځته شوي چې حد اقل د پاکستان فوج د سوال لاندې راولي سیاسي او ملکي حکومتونه همېشه سوال لاندې رو نقدېدل ولې مستقیم د پاکستان په څرګنده اداره یا ایس یا د پاکستان په فوج باندې شي پرېکړه چې دوی ظالم دي استبداد دي زموږ حقوق نقصي دا موضوع نه مطرح شوي دغه جرات را پیدا کېدل دغه خوځښت را پیدا کېدل په نه هو باندې پاکستان حکومت دې ته متوجه کړې ده که په لویه سطحه باندې سناریو دا وي چې دغه منطقې دي را جدا شي بالاخره په لویه سناریو کې نو پاکستان مخکې د مخکې نه غواړي چې دې مخه باید ونیسي په ټک کې هغه څنګه کېدلی شي چې تاسو نور باید د فاټا ترجمان لاندې باید منطقه ونر دی فاټا یعنې هغه حایلې سیمې دي چې په دې سیمو کې په داخلي چارو کې ټول قبایل خودمختاره دي ګورې دوی لپاره دولس چوکۍ د پاکستان پارلمان کې ورکړې دي شپږې په نیشنل اسمبلۍ کې دي او شپږې په صوبه یي اسمبلۍ کې دي دوی په داخلي چارو کې خود مختاره و 
ډیر زیات محروم قسن وساتل شول مثلا هغه ځای کې چې ټارګیټ کلینګ ډیر په دې منطقه کې وشو مخکې وزیر صاحب هغه ته اشاره وکړه هغه مشران چې پیانه او باندې غوښتل چې دا منطقې باید د سیازاده پاتې شي خود مختار پاتې شي دا کسان د منځ لاړل یو تعداد مستوي مشران یا هغه کسان چې د حکومت په خوښ باندې راغلل همېشه مثلا تاسو ولې په قبایلو کې غونډې جوړې شوې د پښتون قومي تحفظ په خلاف باندې دا د پاکستان تمامي طرزي سوال نه دی بس دا چې د لکه د دغه پریکړه سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه پي ټي ایم یا منظور پښتین هم داسې یو دوه لارو کې دروالی دی چې د هغه هره پریکړه کېدلی شي او څه زیانونه او جانبي عوارض له ځانه سره ولري ځینې پښتانه پر دې باور معتقد کړي چې دا ګټه د پښتنو ده او دا دا واقعا هغوی ته ګټه رسوي خدمات رسوي دا رسوي او ځینې بیا مطمئن دي هغه د موضوع په اصلي نبض باندې پوهېږي اوس تو پریکړه هغوی ته هم سخته شوې ده مهم مسله دا ده چې واضح شي چې کوم حالت پرته له حقوقي بحث څخه پرته هغه د ولسي بحث څخه چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو دا دی له ټولو څخه پرته کوم حالت د قبایل لپاره او د دغه سیمو لپاره د غوره حالت و هغوی پکې ګټه کولای شول له سیاسي اړخه له ولسي اړخه له ټولنیزې اړخه کوم حالت اصلا دغه قرارداد چې د فاډر سیمې لپاره رامنځته شوی دی که تا تاسو د اتلس سوه درې نوې نه را په دې خوا ته څومره معاهدې مثلا په دیارلس سوه یو کال کې چې وخت امان الله خان د دې هغه چې افغانستان په صدارت عظما کې یو مدیریت عمومي تشکیلوي یو وایي چې دا مدیریت به د قبایل لپاره خدمات وړاندې کوي قبایل په دې چې په داخلي چارو کې مداخله نه کوي چې تړون وړاندې شو دا په دیارلس سوه یو دیارلس سوه یوولس کې مطرح شوی ده په دیارلس سوه یوویشت کې د شاه محمود خان په دورې کې مطرح شو په دیارلس سوه دوه څلوېښت درې څلوېښتم کې د شاه په دورې کې دا مستقل او ریاست شو هدف دا و چې د خلکو لپاره باید ښه خدمات وړاندې کړي دا خلک د سواد د تحصیل او د تعلیم او د فرهنګي لحاظه په ټول اسو کې د خلکو لپاره خدمات وړاندې شي ولې متاسفانه د نولس سوه اوه څلوېښتم نه را په دې خوا ته چې پاکستان هم سیکیم پیانه او بنی چون دا دس یو نقطه وه چې همېشه د پاکستان د د فشار نقطه ده یعنی د پاکستان د ضعف نقطه ده همېشه یې کوشش کوي چې دا منطقه ډېره محرومه وساتي د هر لحاظه د اقتصادي لحاظه د تعلیمي فرهنګي سیاسي د هر لحاظه منطقه ډېره په اسمان پاتې شوه په دې خاطر چې نیغ غوښتل چې دا منطقه سبا د دغه چون پاکستان په هغه موقف کې نه و چې د ساتنه وکړي همېشه د محرومه وساتله چې سبا څوک راپانه سیږي او دا موضوع د لوی پښتونستان یا د لوی افغانستان موضوع را مطرح نه کړي یا د ډیورنډ موضوع را مطرح نه کړي حد په داخل کې دا توطیه خونسه شوې وي وز چون منګم ډیر ضعیف حالت کې د افغانستان حکومت هم ډیر ضعیف حالت په داخلي مسایل کې مدونه درګیر چا د اقلی یو سلسل اساسی مسایل د افغانستان تمام ترزی سوال اند ده دغه پریکړه د افغانستان تمام ترزی وخت چې مونږ د افغانستان د اساسی قانون اوله ماده وای چې افغانستان واحد مستقل او غیر قابل تزیه هیواد ده وز که دغه سی او پریکړه کیږي یو بل هیواد کې که تاسو افغانستان واحد مستقل هیواد ګڼئ نو خو دا سیمې خو ستاسو دي په تاسو ډیورن په رسمیت نه پیژنئ پاکستان حکومت که دا پریکړه کوي د افغانستان د اساسي قانون اوله ماده نقص کیږي په دې چې عملا ستاسو یو غټه برخه دی ډیر جدي چې عملا یو موضوع تزیه مطرح کیږي دا ډیر سطحي موضوع نه ده ډیر جدي موضوع ده قانع صاحب دلته نړیوال معادلې هم دغسې روان دي سیمې لویوي کوشنی کوي د پاکستان او د افغانستان دغه سیمو په هکړم د نړیوالو نیتونه بل ډول دي فکر کوي چې نړیوال توافق به د دغه پریکړه سره موجود اوسي پاکستان به نړیوال قانع کړي هلته به خلابي وشي کړي چې بالاخره دغسې یو وضعیت رامنځته کړي زه فکر کوم چې پاکستان د دغه پیسه کې زیات ته هڅه وکړه د کشمیر په برخه کې د دوی لابینګ د انګلستان سره د امریکا له متحده ایالات سره په اسلامي هیوادونو کې خو تر اوسه پورې ونه سوای کولای شي دوی یو قوت سره مخ هندوستان سره مخ کېږي دغه کېږي په هغه سیمه کې دوی ونه سوای کولای شي عقلا خپل دغه وکړي د قوت سره مخامخ و دلته زه فکر نه کوم چې د دوی سره د دغه وي چې ویلي دوی دې داسې له دې حمایته نړیواله حمایته څخه بې برخې وي ممکن دا خبره د انګریزانو سره د دوی ډېر توده اړیکې دي او د تودې اړیکې په دې معنا نه ده حتی د د د د یو امیر او د معدون ترمنځ باندې دغه دي د حکم منونکي او حکمران ترمنځ اړیکې دي د دوی سره څه غټ ستراتیژیک مسایل چې دي په هغه باندې د اسلام آباد د د انګلستان له حکومت سره دغه کوي مشوره کوي او د هغې امر اخلي او د هغې خبرې ته ګوري او د هغې خبرې د امر په حیثیت باندې ورته قایل ده اوسنی حالت پاکستان کې داسې داسې ما مخکې درته ویل چې بلوچستان وضع که موږ تاسو وګورو بلوچستان په خپله باندې هغې خوست عملا پاکستان نه دی تاسو ورس ورس دی کوټې په ښار کې په مکتبونو کې د پاکستان ملي سرود ویلو باندې بندیز لګېدلی دی او هلته هغه بلوچي ته رانه ویل کېږي هیڅ څوک خپله باندې د د کوټې د ښار په دوه کیلومترۍ کې د پاکستان بیرغ څوک نه شي پورته کولی دا چې کوم خوزدار پرې ده او دال بندي نو خوزدار و هغه لرې بلوڅ نشین علاقې او دا هم داسې حالت ده چې زه فکر نه کوم چې یوه بلوڅان په دې مسله کې یوازې دي 
پنجابیانوں موسیقی آغا قواتون سی دلتا استخباراتی جگلا کلی دا دلتا استخباراتی پانگا چوالی دا دلتا استخباراتی سرمایہ گزاری کلی دا دی تصمیم گری و رستی سٹیج با موغا تسپارل کی او آغا چوک دی انگلستان او دی امریکا متحیره یالا یعنی دا منفیق برگون لکوس مامود خان اصدزی او سغ برگون خود دلی دی اوالی آغا پا دیر جیدی اصر نزین نور دار خود دلی او دی خواتم زین کسان خود دلی دی حکوماتم خود دلی دا غصی او برگون توقع لرهی چی آغا دی دا مسئله سبوتاش کرده شی؟ زب کر کنم بلکل لی لری او دا دا خبره دا دا سبوتاش کی گی آر سوم رسی دا کری کدی دا معصبا غلط دا حالات زیب دا دی پکتنو حالات زیب دا کابل زیب شوی دا قبائل زی پدی قبائلو کی ترور شوی دا تارگیٹ کلنگ شوی دا مسلسل شوی دا تیرو لسو کلو رای سی تارگیٹ کلنگ آغا سی سی چوک دی جیبی و دی خلی خلق واغا و جل شوی دی دی خواتا و جل شوی دی دی خواتا تارگیٹ کلنگ شوی دا با گرام پردک شوی دا دی شپی پا عملیاتو کی پا زرحاو پکتانا و جل شوی دی وس و جل کی خلی کن دا خبر دا سی ندا دا پا دیگ شکل باندیم ندا سی دا خلق مگل داغا مسئله پا هیچ دوال باندی خاموشه که دایی نیسی که مگ زیه پشی بیو پکتانه زیه پشی بیو ای خواته هم دی استعمار منگولی خیخ شوی دی دا چی که پاکستان غوالی چی چی لیو دیر قوی استعماری یا یا او آزای موسیر دی دی تپاهم جبا پیدا که پکتانه هم دا جبا پیدا که ولی سی پکتانه اوز دی سیاست سنگار تا ارگانگلی دی دی منظور پکتون او سنه غورزنگ سیده یا یا در پاکستان ولی رپورت که دل داغ غورزنگ سیده دا پیش تو که تاسی بابی زمان بولی دا دی وجل شو و لط شو و تاکر شو و خالکو اگه ورستی یه ریدی سخبل اگه بتسی دی لاس نورکی یعنی دی سوژل و تاکت لاس نورکی دیر من نکور وادان خاله مسعود خبایل تل د پاکستانیان لوری پردازی کنن شی ولا ویزا پلشی و غویت ابتدایی خدمات اگر انسانی ضرورتونو میشه کمی آگه نو پر اشی ابتدایی خدمات ارتن او رسته دی تارگت کلینگ پکشی و با ماریان پکشی ولی هر دوال دهوان و خواد زمکل و خواد تراغر و خواد دی دوم رضا پلی اندوی تل د پردازی پسر کاتریو ولی دی لور تمک به هر وقت که ولی اصولا زایی فزیات مام دلودای دوی پردازی ندی کنن شی دلتا ورتا مکتبونا ولی دلتا ورتا بورسونا ولی دلتا ورتا کارتونا ولی او دلتا ورتا نور خدمات و د کار کی یه اندها هر سواله ولی دانه تیجا نوار کی آگه مواقعات نتیجه وار کی مکسمون از ایف عمل کرده پدی وقت که چنین یوتوانی دلی چه گشاده چه مخبل گنلا آگه ورو رو لی مکسخ پردازی کی گیا و پجاب روزان می ران آخری دمون گامال سمر از ایف او ما مخکی موبیله تصور تشرات در روزلا دی افغانستان دی موجوده و قمار تاکسل عمل چه مادر تلیش داکا فی نده او عمر شدید نلا که سمر چپ خواه او 
دلتا جناب یاش می سر برته شرا و کلا چه باید دوی کابینه را وقته وای خپل سفیری را وقته وای زوای ما جناب پده که باید دی افغانستان دی گورد گورد سخا مخور مشران هم را و گوری یو ملی تصمیم باید پده ایسا که ونیسی کلا چه ملی تصمیم منی ورشو پاکستان بیا پده پویگی بلا پا زی یو اساسی نقطه تا شرا و کم جناب استانکزای سیب علی وزیر چه دا دا دی ملک سیب میرزالام خان زوی دا هغا چوک چه پلار هم پا جنوبی وزیرستان که شهید سه او رور هم فاروق علی هم دی ملک میرزالام خان زوی دا او ووز پا دغی دی پختانو پا دغی بحیر که دا یو فعال مخکاق غرائی دا زما پا هم بانده دی پاکستان پا دغی نجده تاریخ خو ما دا غا سی خوزخ نو ولی دلائی لکا چه ووز منظور پختانو شروع کرده دا او ولیسی ملاتان هم رساره دا یعنی دی پاکستان دی آیسای دارای دومره او ویره والا دا ووز هم پا ویره که دا دا ووز هم پا ویره که دا چه دا دا خطرناک و نا خطرناک یا غدا دا والا گوری دا غا پریگ نبا خبال زاد کنه قبایل و پاک را دا خبال یو امتحان شو دا آغوی عرکت دا بله یو خند شو دا آغوی عرکت دا بله که آغوی دا پریگ را که یا دا پریگ را پا دوار را تو که یو برخ پختانه دا لاس آور که بله بله آغا پختانه چه غولی دری سون مشران خوانه ولس مشر دی قضا کو دی داخل و اکثر امانیم خود دلی و سانه ولس مشر نور حکومت او نور اغا بند ستون چه باید پده برخی کارو که ولیسی مسئولیت گرزی در طول باید سو کی؟ خب گورد زما پا هنمان ما مخ که در تویلی چه اشمی سی برطای شراو کرد چه حکومت او دی وزیران زوائی ما چنار سیاسی ازاد دی افغانستان دی گورد گورد سخا مختلف دی قوم مشران یعنی پده بند یو ملی اجما دریز باید افغانستان حکمت و لری یعنی دا دریز چه دا ووس نیواله دا زمان پان مانده کافی نده نو که چیر دوی دا سی قوی ملی موقف ونی و دا افغانستان و لسونه بیرتا یو روحی آخلی بیرتا روحی آخلی هم دا غا ولسونه چه مخی قانه سای برتا شاره وکره چه نیش جبا ور پیره شده نیش خلو ور پیره شده دا با بیرتا یعنی حکومت باید قوی اقدام وکره بحث زاده چه آخو دا قبائلو که ذهنیت سمرا دی تا یارا و جور دی زی قبائل واقعی دوم را در دی دیری چه هر دا قبائلو هر غره و زی پاکستان دا استخباراتی او نظامی دا زگاه سارا واقعی دخمانی پر غانه خیسی دوم را در دی دیری دا پاکستان دا لاسا یعنی آخو اتا با ذهنیت سمرا دی تا جوری چه دا موگ یو غاق با اغویم را بایدار کرنا اما که چیر داغ سیاه تصمیم پر ملی ساتا باندنی ولکیگی لکه چه پخوانی ولس مشر ونی و یا داغ دو اکمات پا وقت که داست تصمیم نی ولکی دل و سنای اکماتی ونی سی آغا خواه ده مو گرونه چه دی اغوی روحیا هم اخلی اغوی با ده پاکستان ده ده توتیو پا مقابل که عملا هم مدری دیره من سلامت توسی آشمی سیب سو برخی ده چه مونگ باید هلتا لابی هوشو کده یا قناعات اصل کده شو یا ده چه حکومت مسئولیتو نسته دی ده نایوالا سر ده لابی برخی که ده نور و حقوقی و سیاسی لارسا خچه مخی ده ولس مسئولیتو نسته دی آخواته ده قبایل مسئولیتو نسته دی ترسو ده مسئله ه نونا سو پینزه درشم کال دی راول پینده دی مایده دی پینزه می فقره پر اساس بانه دی انگریز حکمات یا دی انگلیسان حکمات نشی که والای پا قبایل سیمو که نظامی حضور پیدا کی دا واضح سراحت لری دی نونا سو وصل بیختن تو نونا سو پینزه شپیتا پاره چی پاکستان مستقل احوا دا و طول یاو زیدی یعنی بنگلدیش تینه دا جدا سوی پاکستان کوشش که چی دا قواید ریایت کی ولی آیستا آیستا چه پا افغانستان که داخلی جگره شروع کهی که دنون ساواتیان را پا دیه خواده پاکستان قبلی سیمو ترخ نکه یعنی نظامی حضوری پیدا که با خصوص دا موضوع اغوا که زیادی که چه توزر یو کل که دی امریکا حضور یا ناتو افغانستان ترازی پریز مشرف یو لو اساسی گفتان دا و چه نور دا محدودیت دی پاکستان دا پا نریوال ست بانه او تراغیر پال مکل پال مکل پال مکل دلتا نظامی حضور پیدا که عملیات ترسر که مختلف نامو بانه مثلا زر بیازه با عملیات ترسر شو دی وزی چمالی وزیرستان عملیات ترسر شو دی سوات عملیات ترسر شو دی پاراچینار دی مختلف زین عملیات ترسر شو پده خاطر پای نیال که چه خپل آغا سیاسی مخالفین دی مزلال دوی نظامی حضور پیدا یعنی دو هزار نیا و کال نرا پدی و خطا پاکستان دی موضوع دیر شدت فرق کرد. پاکستان دا اوسینی موضوع شده ایدی دی پر دیر پر خوانا تقریبا تل از کلی که ایچی دی پر لبی شویده کار شویده. 
منګه هغه تیر وختونه کې متاسفانه غسی قوی موقف ونه نیو یا خدا چې منګ ډیر هغه حالت کې نو چې پاکستان مقابل کې سیدری زونی ول شو او اونی ول شو بل دغه چې پاکستان کوشش کوي په تیر تل سکلون کې د افغانستان په حکومت په داخل کې روسه پرې داخل کې منګ دی پرو دونه سیاسي سونزه دونه سیاسي ننګونه را پیدا کړي چې منګ نه غاساسي مسیر را د خپل خپل د جغرافیه ساتل موضوع را پاس شو مثلا عملا دلته په داخل کې منګ دی پرو کسان ایجنټان نو روز شو چې را زیر توچ ډیورنټ رسمي تر سره منم دا د پاکستان خاوره دی زه د افغانستان اتل تر نه پوجي د افغانستان نوم سوالان دی راولی د افغان کلمه سوالان دی راولی د افغانستان جغرافیه سوالان دی راولی کوم دا ټول سیاسي سونزه وی چې حکومت د سیاسي له ځان ضعیفه شو ملي وحدت حکومت را منسه شو سیاسي اختلافات زیات کړل پاکستان مخ کې د مخ کې د سیمې د پاره لبی کړی او مخ کې د مخ کې حضور پیدا کړی او صرف دی موضوع ته رسمیت ورکړ رسمیت ورکړ هغه د قبایلو کسان چې ناسي شپږ نفره په نیشنل اسمبلي کې ناسي پنځه نفره مثبت رای ورکړې صرف یو نفر رای نه را یعنی دا کوشش دا کو چا کسانو په دې رقم نشي او بنا دا چې موږ تاسو لپاره دا د قانون لاندې برای شي دلته به خدمات وړاندې کړو دلته به حکومت را منسه شي تاسو به ترقي او کې برق برای شي ګاز برای شي تعلیم او تربیه او صحت ټول د پاره تاسو خدمات را منسه مهمه موضوع دا و چې موږ تر اوسه پورې هغه خپل مکلفیتونه من هست یو نظام من هست یو حکومت که دغه هر څون اکثر عمل ښيي دا به یو چوکاټ کې موجود یو چوکاټ نه باید مطرح شي یو ادرس نه باید مطرح شي دا ادرس حکومت ته دولت ته مثلا لوی جرګم تاسو په دې موضوع باندې راغواړئ تاسو ضرورت لري چې دغه خونه کسان راولي احزاب راوغواړئ استرادي غونډې باید په دې کابینې دا ډېر مهمه خبره وه په اول قدم کې باید د افغانستان حکومت د عکس العمل خو دروي زه خو دې ځنه په سرحد سره وایم دا د پښتنو د دواړو خواو ته زه تسلیت وایم چې دا تاسو په تاریخ کې یو بله کرغېزنه پرېکړه وه چې د ډیورن د اتلس او درېنه مینه نن بیا تاسو باندې تحمیل شو یعنی دا تر دې حالت پر نه پات کی یعنی پاکستان همیشه کوشش کوي یعنی په رپورټ د کله چې مونږ د ډیورانډ د کرغړنه پریک پاک د فرضي کړ کې پاک په خیمانی کوي چې ولې دا پریک راغه وخه شي ولې په مونږ تحمل شي او اوس لا تر اوس ورته مبارزه کوو ظاهرا چې دا مسله رات کړو ولې عملا عین هماغه سي او بل پریک کیږي ولې مونږ ژوندي یو حکومت لرو نظام لرو پاک په خوانه په خیمانی کوي ولې موجوده اوس بیا تر مخ مې او بس کیږي ولې بس نه کوو یعنی د اتلس او درېنه ویکال پریک بیا تکرار شو په دې خلکو باندې په دې ولسون باندې تکرار شوه په دې هیواد باندې په لوی افغانستان باندې بیا تکرار شوه نه منګه په هغه سطح باندې عکس العمل ښودلی شو نه مو حد اقل د سیمې هیوادونه د نړیوال هیوادونه چې موږ سره همغږي شي په دې موضوع کې زموږ ملاتړ وکړي پاکستان باندې فشار راوړي په دې چې پاکستان ولسي جرګې ته تایید کړي دا به وځي مشرانو جرګې ته مشرانو جرګې نه وروسته باندې پاکستان صدر باندې دا شی امضا کړي یا جمهوري باندې امضا کړي ګورې اوس هم کولی شو پاکستان باندې فشار راولو ولې هر څومره د موضوع ته ستی کتل بخصوص وزارت د اقوام مقابل ادې هغه فلسفي وجودي نور دلته سوال لري نو څه لپاره تاسو سره شامل کړئ ما مخکې اشاره وکړه په دیارلس سوه کار کې چې وخت غازي امان الله خان دا موضوع را مطرح کړه خاص په دې خاطر چې د سیمې دپاره دا باید مدیریت شي تر تر دیارلس سوه دیارلس سوه دوه پنځوسم کال کې چې دا مستقل وزارت شي داود خان په وخت کې هدف دا و چې تاسو د قبایل دواړه خوا ته پښتانه دي دواړه خوا ته قومونه دي دوی لپاره باید ښه خدمات وړاندې کړي خوشحال خان بابا لیسه څه لپاره جوړ شو رحمان بابا لیسه څه لپاره جوړ شو ولې د دوی لپاره لیلې رامنځته شوې ولې دوی لپاره د پیسو او نور امکانات ولې برابر دي په دې خاطر چې دا خلک جز د افغانستان د خاورې دي دا چې په اساس یو یو د تاریخ د جبر په اساس باندې دا مونږ نه جدا شوي دي ولې دا په دې معنا ده چې موږ خپل مسؤلیت لاسه ورکړو زموږ مسؤلیت په دې کې نه ده چې موږ یو علامه صدر کړو زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ د خپل خاورې د موسیقی څلوېښت پنځه څلوېښت هېواده په افغانستان کې دي یعنې داسې نه ده چې ټول د افغانستان حکومت سره د افغانستان خاورې سره مخالفین دي صحیح ده پاکستان به په سیمې کې نړیوال په سطحه باندې خپل ځان ته حامیان ولري ولې موږ کولی شو دا موضوع هم د حقوقي چینل نه هم د نړیوالو حقوقو د سازمان ملل متحد نه دا فشار به پاکستان باندې راوړو چې تاسو برعلاوه چې ډیورن موضوع په زور اخلي سیمې خاطر درغځوئ دا خط معلوموئ چې دا خلاف دلته ټول معایداتو ده عملا دغه پرېکړه ستاسو د نولس سوه د نولس سوه ویشتم د مصاحبې د خپل د برېټانیا د پارلمان او د نولس سوه پنځه دېرشم کال د مصاحبې د راول پنډې پر اساس د مخالفت سره واقع کېږي تاسو نشي کولای دا پرېکړه بدون د زموږ د رضایت نه ګورې هلته د رضایت موضوع ده هلته مشوره نه ده ذکر شوې د قبایلو مشوره د افغانستان د حکومت رضایت رضایت په دې باندې چې زه وخت رضایت نه لرم ته نشي کولای دا عمل تر سره کړي دغه معاهده یو جنبه وخت چې نقص کېږي دا دې معاهدې نه فی مطرح کېږي یعنې اصول او قانون حق لرو چې اصول شو کړي ډېره مننه سلامت سدرې وړه مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د قبایلي سیمو ادغام په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان دغه اقدام چې د پاکستان ملي اسمبلې کوي او دا لغبر 
غبرګونونو سره مخ کیږي هلته د پاکستان د نن د پښتنو ځینې ګوندونو خصوصونه په دې هکله غبرګون ښيي او دا پرېکړه ظالمانه ګډې او دې خو د افغان حکومت هم ویلي چې دا د افغانستان د حکومت له مشورې پرته او د قبایلو د اجماع پرته دا واقعا عملي نه ده ولې دا غبرګون یوازې په اعلامیه کې همدومره اکتفا پې شوې ده او تر دې اخوا کوم عملي ګام د افغان حکومت لوري نه دی اخیستل شوی واقعا دا یو بله کرګړنه پرېکړه د افغانانو د پښتنو په وړاندې دلته چې کوم بحث مېلمنو وکړ د هغه پرېکړه په هکله باندې لومړی دا چې دا پرېکړه واقعا یوه ظالمانه جابرانه او کرګړنه پرېکړه وه چې پر قبایلو او د افغانستان لپاره ته تحمیل شوې ده او که دوی مخنیوی ولري چې واقعا دا بده واقع بده دویم دا چې دا پرېکړه په خپل ذات کې عملي رښتیا هم نه ده د پښتنو خوځښتونه او حرکتونه به لا پیاوړي شي او دغه پرېکړه پر وړاندې به ودرېږي او توقع کېدلی شي چې دغه پرېکړه حساب و شي او پاکستان واقعا د دغه پرېکړه سره یو بل بحران ته ولاړ شي او درېیم مثلا د افغان حکومت څخه ګیلې چې افغان حکومت یوازې پر اعلامیه باید اکتفا ونه کړي دا د افغانستان قانوني مشروع حق دی د اصولو او قوانینو له مخې او همدارنګه دا د افغانستان خاوره ګڼل کېږي او دلته د پاکستان دغسې اقدام باید د افغان حکومت له جدي اقدام سره مخ شوی وي افغان حکومت خپل لومړی حکومت کابینه او وزیرانو په اجماع او بیا ټول ولسونو د یو جرګې په توګه باندې دغه اقدام پر وړاندې باید دریځ ونیسي او دغه دریځ مطمئنه نتیجه ورکولی شي ولې پرته له هغه به موږ په واقعي معنا د ډیورنډ په شان یو بله پرېکړه هم تحمل کړو تر بیا هم پاک